jo kādu laiku pašārīgas centrā ir vērojama vērienīga celtniecības darba. Vēlveikals Stokman būvē tunelu zem Gogoļu ielas. Tunelu savienos Rīgas centrālu dzelzceļu staciju un vēlveikals Stokman. Apērons video komanda devās uz Rīgas pilsētas būvvaldu, lai noskaidrot, kas tur ir zināms par šī tuneļa būvniecību. Nu, cik man ir zināms, tad uh, ir paredzēts izbūvēt uh, vertikālas komunikācijas līftus tā tad, ja, lai varētu cilvēku ar kustības traucējumiem nokļūt tajā tunelī un arī nokļūt uh, no tunē izkļūt ārā, tā būs galos. Uh, varbūt grūtāka situācija ir ar uh, to tunelu tieši Raiņa būvāru pusē, jo, ja Stokmans būvēs šo te tuneli, tad, protams, ka viņš izbūvēs abos galos tās vertikālās komunikācijas. Bet kā izkļūt ārā no, no tuneļa Raiņa būvāru pusē, tas gan laikam vēl nav atrisināts jautājums. Kā noskaidrojām, tuneļos tiešām tiks izbūvēt lifti un Stokmana vadība atzīst, ka tunels būs pieejams. Why it will be accessible? Yeah. Because of course it, it, it have to be. Now, nowadays, I mean, you, everybody have to be able to move in, in the city center, no, no matter are you going for the public or private sector, so it have to be accessible. Kad tiks pabeigt celtniecības darbu, virzemes gājēja pārējais laiks. Tātad, ja tunels tiks izbūvēts nepieejams cilvēkiem ar invaliditāti, kluši tāpat kā pārējie tuneļa Rīgas centrā, cilvēkam ratiņkrēslā būs praktiski neiespējami nokļūt lielveikalā Stokmanu, Rīgas starptautiskajā auto ostā, kinoteātri Pareks plaza un citos objektos, kas atrodas Rīgas centrā. Jautājām Kimo, ko zaudē uzņēmēji, kas nedomā par vides pieejamību? Well, I mean, if, if practical point, I mean, that's, if I'm thinking about just as a citizen, it's a, it's a disaster, because how can I enter with, you know, with the premises? And then, of course, as, as a business point of view, I mean, you are losing money, because then, you know, every single customer is important, no matter which, which the way how they are coming. Šobrīd viss izskatās pareizi un cilvēkiem draudzīgi, taču nerat ir bijuši gadījumi, kad rezultāts nesakrīt ar iecerēm. Apērons video komanda noteikti cekos līdzi notikumiem saistībā ar tunelu starp Rīgas centrālo staciju un lielveikalu Stokmanu. Tāls Bērziņš, Miķels Matvējaus, Apērons video.